फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट्स फोर्थ पोएम ऑफ पोएट्री एन एल जी रिटर्न इन कंट्री चर्च यार्ड बाई थॉमस ग्रे द लाइफ स्पॉन ऑफ थॉमस ग्रे वॉज सेवनटीन सिक्सटीन टू सेवनटीन सेवेंटी वन सो स्टूडेंट्स दिस पोएम इज वेरी फेमस एल जी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट इज एन एल जी एक एल जी क्या है सो एल जी को हिंदी में हम लोग शोक गीत कहते हैं शोक गीत जैसा कि नाम से ही लग रहा है शोक गीत का मतलब हम किसी बात पर शोक व्यक्त करते हैं तो एल जी क्या है वॉट इज एन एल जी एन एल जी इज ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग मॉर्निंग नॉट मॉर्निंग एन एल जी इज ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग और लेमेंटेशन लेमेंटेशन का मतलब क्या होता है बिलाप करना रोना धोना तो एक एल जी क्या होती है एक एल जी का मतलब होता है एक छोटा सा गीत एक छोटा सा बिलाप गीत वेन एवर ए पोएट्स मॉन्स और वीप ओवर द डेथ ऑफ वेरी नियर और डियर टू हिम इट इज कॉल्ड एल जी जब कभी भी कोई पोएट क्या करता है अपने किसी प्रिय व्यक्ति के या प्रिय वस्तु के खो जाने या समाप्त हो जाने या मर जाने पर जब उस पर अपना बिलाप व्यक्त करता है अपना दुख व्यक्त करता है तो वो क्या कहलाती है एल जी कहलाती है तो ये पोएम भी क्या है लड़कों एन एल जी रिटर्न इन कंट्री चर्च यार्ड जिसे थॉमस गिरे जी ने लिखा है ये भी क्या है एक बहुत ही फेमस क्या है एल जी है इस एल जी में इन्होंने किसी पर्सनल अपने व्यक्ति पर्सनल अपने रिलेटिव पर दुख व्यक्त नहीं किया है बल्कि उन्होंने पूरे कंट्री कंट्री यानी एक गांव की बात किया है एक गांव एक सिंपल विलेजर्स हैं उनके मृत्यु पर अपने दुख को एक्सप्रेस किया है तो एल का मतलब अगर आप लोग समझ में आ गया हो तो अब हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं पोएम तो कोई भी एल जब भी स्टार्ट की जाती है तो उससे पहले पोएट क्या करते हैं कुछ एटमोसफियर व्यक्त करते हैं एल कोई भी शोक व्यक्त करने के लिए वैसा एटमोसफियर होना चाहिए वैसा माहौल होना चाहिए ठीक है तो पोएट पहले स्टेंजा में अपने दुख को व्यक्त करने के लिए एटमोसफियर को दे रहे हैं तो वेन एवर यू हैव टू राइट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम दिस स्टेंजा यू शुड राइट दैट इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द एल जी आर मोमेंट ऑफ द विलेज साइट सो लेट सी द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टी डे पोएट से द कर्फ्यू टॉल्स कर्फ्यू मीन्स चर्च बेल कर्फ्यू मीन्स चर्च बेल टॉल्स टॉल्स मीन्स रिंग्स बजती है कर्फ्यू का मतलब चर्च बेल चर्च की बेल यानी गिरजाघर की घंटी रिंग्स करती है बजती है द नेल ऑफ जो नेल है नेल मीन्स सिंबल है सिंबल का मतलब प्रतीक है जो देवतक है द पार्टिंग डे पार्टिंग डे का मतलब एंडिंग डे एंडिंग डे एंडिंग डे का मतलब दिन की समाप्ति तो पोएट पहली लाइन में बताते हैं कि द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे द कर्फ्यू टॉल्स इट्स मीन्स द चर्च बेल रिंग्स विच इज सिंबल ऑफ एंडिंग डे गिरजाघर की घंटी बजती है जो प्रतीक है कि अभी दिन की समाप्ति हो गई है स्टूडेंट्स uh, पहले के जमाने में जैसा कि आप लोग पता होना चाहिए ये पोएम 1751 में लिखी गई थी तो उस समय टाइम इतनी आसानी से जाना नहीं जा सकता था आज हमारे पास मोबाइल्स हैं घड़ियाँ हैं हम आसानी से समय को जान लेते हैं लेकिन उस समय क्या होती थी जब दिन समाप्त होता था तो दिन के समाप्त होने पर चर्च में बेल बजती थी चर्च में घंटी बजती थी तो जितने भी किसान होते थे श्रमिक होते थे सब या चरवाहे होते थे उनको पता चल जाता था कि अभी दिन समाप्त हो गया है अब उनको घर चलना चाहिए तो इसमें वही बात पोएट बता रहे हैं कि अभी शाम का टाइम हो गया है क्योंकि चर्च बेल क्या हो गई है बज गई है घंटी बज गई है और इससे पता चलता है जो कि सिंबल है ये पता चलता है कि दिन क्या हो गया है समाप्त हो गया है अभी आगे क्या कहते हैं The loving herd, loving herd, loving का मतलब happy, herd, herd का मतलब the group of cattle, group of animals, पशुओं का झुंड wind करता है wind करता है मतलब walk करता है चलता है slowly, slowly का मतलब धीमे धीमे over the lee, over the lee का मतलब from the green land, green land का मतलब चरागा, green land का मतलब चरागा, 
तो पोएट यहाँ कहते हैं द लोविंग हर्ड यानी कि खुशहाल हर्ड पशुओं का झुंड विंड कर रहा है वॉक कर रहा है धीरे धीरे चल रहा है फ्रॉम द मीडो ग्रीन लैंड का मतलब मीडो चरागा से धीमे धीमे क्या कर रहा है चल रहा है जानते हैं आप लोग जब पशु होते हैं शाम के टाइम जब वो अपना पेट भर लेते हैं तो मस्ती की चाल में क्या करते हैं घर की तरफ वापस लौटते हैं तो उसी बात को वो बता रहे हैं कि खुशहाल पशुओं का झुंड धीरे धीरे क्या कर रहा है मीडो से ग्रीन लैंड का मतलब मीडो से वापस घर की तरफ चला आ रहा है द प्लाउमैन प्लाउमैन का मतलब फार्मर फार्मर का मतलब किसान होमवर्ड होमवर्ड मीन्स टूवर्ड द होम घर की तरफ फ्लॉर्स फ्लॉर्स का मतलब फ्लाउ करके जोत करके हिज वेरी वे वेरी वे वेरी वे का मतलब थका हारा वेरी का मतलब टायर्ड वे का मतलब रास्ता तो ये बताते हैं द फ्लाउमैन यानी कि किसान फ्लॉटिंग करके यानी फ्लाउ करके खेत को जोत करके हिज वेरी वे यानी थका हारे रास्ते से घर की तरफ चला आ रहा है पोएट यहाँ पे पोएट एक विशेष प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच जिसे हम ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं उसका प्रयोग किया गया है यहाँ पे हालांकि ट्रांसफर एपिथेट ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो इंटर के सिलेबस में नहीं है फिर भी आप लोग अपनी जानकारी के लिए जानिए कि यहाँ पे पोएट ने ट्रांसफर एपिथेट का प्रयोग किया है तो पोएट यहाँ पे कहते हैं द प्लाउमैन होमवर्ड फ्लॉट्स इज वेरी वे यानी कि प्लाउमैन यानी फार्मर किसान क्या कर रहा है किसान अपने खेतों को जोत कर घर की तरफ वापस आ रहा है एंड लीव्स और क्या कर गया है लीव्स कर गया है लिफ्ट कर गया है छोड़ दिया है सब चीज क्या हो गई है लिफ्ट द वर्ल्ड यानी संसार टू डार्कनेस यानी यह संसार किस में हो गया है डार्कनेस में हो गया है एंड टू मी यानी पोइट बताते हैं कि ये संसार और मैं इस समय किस में रह गया हूँ डार्कनेस में रह गया हूँ यानी कि सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पे चल गए हैं लेकिन मैं और ये संसार इस अंधकार में छूट गया है एक्चुअली पोएट यहाँ पे एक चर्च में बैठा है तो सभी लोग चले जा रहे हैं अपने घर की तरफ जा रहे हैं लेकिन वो चर्च में यानी कब्रिस्तान में अभी भी पोएट बैठा हुआ है इसलिए वो कहता है कि सब लोग तो अपने अपने प्लेस पे चले गए सब लोग अपने अपने घरों पर चले गए लेकिन मैं काफ़ी दुखी हूँ और मैं अभी भी इसी कब्र में बैठा हुआ हूँ ओके okay.